ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പോർഷനാണ് സിസ്റ്റം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു പെർഫോമൻസ് സോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ആട്രിബ്യൂട്ട്സുകളുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സുകളാണ് റെസ്പോൺസ് ടൈം ദെൻ ത്രൂ പുട്ട് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അവർ അതിൽ ഏത് കാര്യമായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പൊതുവെ റെസ്പോൺസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ത്രൂ പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രൂ പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം റെസ്പോൺസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണം ഓക്കെ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ എന്താണ് റെസ്പോൺസ് ടൈം റെസ്പോൺസ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ജോബ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ആദ്യം ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ടൈം ആണ് റെസ്പോൺസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ത്രൂ പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ എ ഗിവൺ ടൈം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ എ ഗിവൺ ടൈം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം യൂണിറ്റിൽ എത്രമാത്രം വർക്ക് അത് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ത്രൂ പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ത്രൂ പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം റെസ്പോൺസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് തരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറാണ് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക നമ്മൾ രണ്ട് മെഷീൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എക്സും വൈയും രണ്ട് മെഷീൻസ് രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എക്സ് ഈസ് എൻ ടൈംസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ വൈ ഓക്കെ എക്സ് എന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ എൻ ടൈംസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ഓഫ് വൈ ഡിവൈഡർ ബൈ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൻ്റെ ടേമിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എക്സ് ഈസ് എൻ ടൈംസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ഓഫ് വൈ ഡിവൈഡർ ബൈ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമും പെർഫോമൻസും എന്താണ് റെസീ പ്രോക്കൽസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ എഴുതിയതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം വൈ ഡിവൈഡർ ബൈ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എക്സ് അതിനെ നമ്മൾ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ടീമിൽ എഴുതിയാൽ വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ പെർഫോമൻസ് വൈ ഡിവൈഡർ ബൈ വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ പെർഫോമൻസ് എക്സ് സോ അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ അങ്ങനെ വരും പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡർ ബൈ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പെർഫോമൻസും എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമും എന്താണ് റെസീ പ്രോക്കലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം നമ്മൾ മിനിമം ആക്കിയാൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആവും കുറച്ച് ടേംസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ കുറച്ച് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചറിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് കുറച്ച് മെട്രിക്സ് ആണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസിനെ അളന്നു നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന് പറയാം ക്ലോക്ക് റേറ്റ് ആൻഡ് സി പി ഐ നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലോക്കിന് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈമിൽ ആ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈമിലാണ് ആ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ആ സൈക്കിൾ ടൈമിനെ നമുക്ക് ടോ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദെൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദി സൈക്കിൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്ലോക്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ ടോയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ക്ലോക്ക് റേറ്റ് അതായത് ക്ലോക്ക് റേറ്റ
CPU time. CPU time we can do the CPU time is equal to instruction counter into cycles per instruction into clock cycle time. So this basis we CPU in the time. Okay. A CPU time T uh, needed to execute the program is estimated by CPU time is equal to uh, instruction count into cycles per instruction into clock cycle time. Okay. Uh, now, let's or instruction, or instruction execute in a same, the correct step you say it on a layer, the correct step will under or instruction to execution, the correct step will under uh, instruction of fetch ega, decode ega, operand in a fetch ega, pin and the execute ega, last result in a store ega. So, idine or only number machine cycle and another instruction fetch and or in a machine cycle on a decode nor in a machine cycle on a operand to fetch and or in a machine cycle on a execution uh, result storing okay and the order of machine cycles on a idine complete. We will do instruction cycle. Okay, so this instruction decode and execution of the CPU. Normally, we will do instruction execution and instruction decoding. The CPU is the same as the CPU. The memory is related to the memory access operations. The instruction memory is related to memory access operations. The memory is related to the memory access operations. The memory is related to the memory access to the memory access so instruction decode instruction execution we need to take that time that is cpu in the operation we need to take that time we p and denote it memory reference we take that time we m into k we denote it okay that is we need to take total time needed to execute a program one program execute we need to take total time we need to t t we need to take ic into p plus m into k into tau So, if P and the and the number of process cycles needed for uh, instruction decode and execution. Um, instruction decode and execution are the process of cycle and P and the and the M and the and the memory reference and the K and the and the ratio between memory and the process of cycles. Then toy and the and the process of cycle time. So, if we M and the and the number of time needed to complete one memory reference. If we have M into K and the number of time needed to complete P plus M into K. E M into K in the M and 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 the In him, Namukanokam, C and the Varayan, the total number of cycles, total number of clock cycles needed to execute a given program. Okay, then CPI in Varayan and the cycles per instruction. Alla, number of clock cycles needed to execute a single instruction. Cycles per instruction. That is, one instruction execute a mediator, ethra cycle, ethra clock cycle on a CPU. That is CPI in the cycles per instruction. So, cycles per instruction is CD time, IC time, time. CPI is equal to C divided by IC. Okay, in CPU time, we have to CPU time. We have to CPU time. T is equal to C into tau or T is equal to C by F. So, equations are the same. Equations are the Problems for example, uh, a machine takes 15 seconds and a machine B, uh, machine A takes 15 seconds and a machine B runs the same program in 25 seconds. Which one is faster and by how much? So, if we have an assumption that machine A is n times faster than machine B. If we have an equation, execution time of B divided by execution time of A is equal to n. If we have an equation, performance ratio is 25 divided by 15 is equal to 1.67. So, we have to say that machine A is 1.67 times faster than machine B. Okay. Next one is MIPS write. MIPS is the million instructions per second. Okay. One processor is the speed of measure. This is the same thing. 
എം ഐ പി എസ് ടി എമ്മിൽ ആണ് മില്യൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് സോ എം ഐ പി എസ് റേറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ക്ലോക്ക് റേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട് സി പി ഐ സോ ഇതിനെയാണ് എം ഐ പി എസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ എം ഐ പി എസ് റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ഡിവൈഡർ ബൈ ടി ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സോ ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടു ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഐ സി ഡിവൈഡർ ബൈ ഐ സി ഇൻ ടു സി പി ഐ ഇൻറ്റു ടോ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ സോ ഇതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാം എഫ് ഡിവൈഡർ ബൈ സി പി ഐ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ അതായത് ഐ സി ഡിവൈഡർ ബൈ ഐ സി ഇൻ ടു ടോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് ആണ് അല്ലെ സോ എഫ് ഡിവൈഡർ ബൈ സി പി ഐ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഓർ എഫ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സി പി ഐ എ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം സി പി ഐ ഇക്വൽ ടു സി ബൈ ഐ സി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി പി ഐ ഇടെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സി ബൈ ഐ സി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എം ഐ പി എസ് റേറ്റിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഐ സി ഇൻറ്റു എഫ് ഡിവൈഡർ ബൈ സി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആണ് ത്രൂ പുട്ട് റേറ്റ് ത്രൂ പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ടാസ്ക് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് കംപ്ലീറ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അതാണ് ത്രൂ പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ത്രൂ പുട്ട് റേറ്റ് സി പിൻ്റെ ത്രൂ പുട്ട് ത്രൂ പുട്ട് റേറ്റ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു പി വെച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു പി സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഹൗ മെനി പ്രോഗ്രാംസ് ക്യാൻ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എം ഐ പി എസ് റേറ്റ് ആൻഡ് ആവറേജ് പ്രോഗ്രാം ലെങ്ത് ഓക്കെ ദെൻ ഡബ്ല്യു പി അതായത് ത്രൂ പുട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഐ സി ഇൻ ടു സി പി ഐ സോ ഇതാണ് ത്രൂ പുട്ട് റേറ്റ് താങ്ക് യു